Hello, bonjour les Alphorniens, les Alphorniennes, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir maintenant la partie CSV, Cluster Tiré de Volume. On va voir ce que c'est que le CSV et les nouveautés d'R2. Alors le CSV veut dire Cluster Shared Volume. Alors qu'est-ce que c'est C'est une solution euh, qui est utilisée pour plusieurs cas de figure. Alors, euh, premièrement, l'avantage en 2012 R2, euh, c'est 2012, 2012, c'est qu'il y a une grande nouveauté. C'est que maintenant, on va pouvoir par exemple clusteriser un file server, donc un, un file server, c'est donc le, le serveur de fichiers, et on va pouvoir faire en sorte de faire de l'actif actif. Pourquoi ben Parce qu'ils vont pouvoir accéder à un LUN en même temps. En fait, quand le CSV, c'est ça, c'est la possibilité que le même LUN soit accédé avec les deux serveurs en même temps. L'avantage, du coup, c'est qu'on va faire de l'actif actif. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire ici que on va pouvoir écrire des données et également écrire des données. Donc là, c'est pas un souci. On peut le faire en même temps sur, par exemple, un LUN. Alors, ce qui est intéressant avec le CSV, c'est que le CSV euh, permet de faire quelque chose qu'on ne pouvait pas faire, par exemple, sur Hyper-V dans 2008. Alors, on a tout un chapitre là-dessus, hein, évidemment, mais si on parle d'hyper-V un peu, parce que ça va être intéressant justement ce lab qu'on va faire dans les vidéos suivantes, c'est qu'au début, quand 2008 est arrivé, eh bien, on mettait hyper-V, puis on avait des VM qui tournaient là, des VM qui tournaient là. Bon, ok, très bien. Et puis, on avait un storage, un LUN. Première chose, le premier problème, c'est qu'on pouvait mettre sur un LUN une seule VM. Alors, je ne raconte pas, ça c'est pas terrible. Et puis ensuite, quand on fait du live migration, la migration c'est comme du vmotion ou du xmotion sur, euh, sur Citrix, c'est quoi C'est qu'on va prendre une VM qui tourne à chaud et on va la déplacer sur l'autre serveur Hyper-V. Le problème dans 2008, c'est que comme l'autre ne voyait pas le LUN, eh bien il y avait un système de quick migration qui faisait que la VM n'était pas disponible pendant un certain temps. Quand 2008 R2 est arrivé, eh bien on va pouvoir transformer ce, 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 ce LUN en CSV et du coup les deux serveurs pouvaient accéder en même temps. Et surtout, on va pouvoir mettre autant de VM qu'on veut sur un LUN. Je veux dire, ça c'est quand même important. L'avantage également, quand on a de l'hyper-V, c'est que du coup, quand je fais du live migration, comme l'autre serveur voit exactement le LUN, je fais du live migration, c'est instantané. Donc ça se fait en direct live, live migration. Donc, le CSV, c'est quelque chose qu'on met en place euh, sur euh, justement le cluster. Alors, juste qu'on montre un petit peu comment tout ça fonctionne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un petit cluster. Et puis on va voir justement comment euh, mettre en place tout ça. Et puis on va avancer dans l'information euh, pour voir après comment euh, on met en place ce cluster. Allez, à tout de suite. Alors pour votre info, voilà ce qu'on va faire pour le lab. Donc nous allons avoir euh, déjà, nous allons mettre en place le cluster sur ces deux serveurs de fichiers. Donc on va le mettre sur le FS et le FS2. Et nous avons un SAN ici. Donc on va déjà installer sur le SAN la partie ASCII Target Server. Ça, ça va être le SAN. On va créer deux trois LUN. Et puis on va faire un exercice qui est très intéressant puisque nous allons créer, nous allons, nous allons euh, clusteriser un serveur de fichiers. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant puisque le problème dans une société, si vous avez un seul serveur de fichiers qui plante, plus personne ne peut se connecter aux données. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur le SAN. Voilà, donc ici, on est sur le SAN, juste pour vous montrer ici, je vais dans mon serveur local. Donc, on est sur le SAN ici, qui est connecté. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer des LUN ici. Donc, on va dans gérer, on va dans ajouter des rôles et fonctionnalités. Et puis, on va transformer ce serveur-là en SAN, en quelques tours de baguette magique. Alors, oh, ça c'est génial quand même. Hein oui. Donc, on va ici euh, mettre serveur de fichier, et puis on va transformer ça en serveur Cible à Esquesi. On fait suivant, suivant, et installer. Donc, du coup, sur ce serveur-là, ce serveur-là, donc, je vais créer plusieurs LUN. Imaginez que quand vous mettez en place un cluster, il est évident que vous devez mettre les données sur un SAN. Donc, si maintenant je clusterise SQL, SCOM, Oracle, Sybase, ce que vous voulez, les données devront être sur le SAN, sur non pas sur les disques locaux, bah, c'est évident, parce que si je les mets sur les disques locaux et que j'ai un souci, euh, bien mon serveur pète, il n'y a plus rien. Donc on a toutes des procédures, il existe des procédures complètes pour voir comment clusteriser justement, euh, bah, vous pouvez clusteriser absolument tout. Euh, juste pour votre info ici, euh, donc on voit que l'installation est démarrée et c'est réussi. Je fais fermer, et puis là je vais dans mes serveurs de fichiers, et je vais dans Excusez. Ok, nous allons créer donc un premier disque virtuel, donc un premier LUN finalement. Bon là c'est un VHDX mais c'est la même chose. Voilà, il nous reste un peu de place, hein, pas énormément, mais c'est pas grave. Et puis on va l'appeler le LUN 1. Hop là, non pas LIN 1, ça, ça n'existe pas LIN. Voilà, donc LUN 1. On va faire donc suivant. 
Voilà. Et puis, on va faire un LUN de 10 Go. Donc, on va mettre en taille dynamique. Hein, comme ça, on ne va pas utiliser la place pour rien. Et puis, c'est là où vous allez créer la cible ASCSI. Alors, on en a déjà parlé. Mais en tout cas, la cible ASCSI, c'est le nom du SAN. Hein, ce qu'on appelle la target. Donc là, on va dire que mon SAN... Alors, c'est un SAN... Pas EMC, parce que quand même, c'est un SAN. On va l'appeler SAN1, par exemple. Puis là, on va mettre SAN euh, Windows 2012 R2. Et là, il va me dire quels sont les, les, les clients, c'est-à-dire les initiateurs, c'est les deux serveurs, les deux file serveurs qu'on avait tout à l'heure. Donc, n'oubliez pas qu'on en avait un premier qui s'appelle, on va faire un ping de FS, et nous avons un deuxième qui s'appelle ping FS2. Voilà. Donc, le 42 et le 43, ce sont les clients qui vont pouvoir se connecter. Donc, quand vous mettez un cluster, il faut dire les nœuds qui vont se connecter justement à ce, cette target. Donc là, on avait dit que c'est la récipe, on va lui rajouter ça, on va faire OK, et on va rajouter la deuxième. Donc c'est la 43, hein, récipe, c'est ce qu'on avait dit ici, oui, euh, 43. Donc on va se mettre ici, on va mettre ici la 40, le, le, donc le node 43, je fais OK. Donc voici les deux clients, les deux clients, c'est les deux serveurs qui peuvent se connecter sur ce euh, LUN. Après, on a une question de sécurité où on va activer le SHAP. Les SHAP, c'est simplement euh, qu'on va mettre un, un nom de chatter et un mot de passe ici euh, pour que ça fonctionne. Donc le SHAP est simplement un moyen de pouvoir euh, donner un mot de passe et un nom de chatter et on le met également sur le SAN comme si on est sûr qu'on se connecte à la bonne personne. C'est comme une secret de qui finalement. Ok, je fais suivant et je crée justement mon premier LUN. Après, je vais créer un deuxième note pour mettre en place le quorum. On va ce que c'est que le quorum par la suite, mais on va déjà quand même créer un autre. Donc, on est dans tâche, nous, 10 virtuel. Et puis, on va en créer un autre. Hein, donc, un autre LUN. Hop là. Donc, je vais te mettre comme ça. Ah, ça sera mieux. Suivant. Le LUN 2. <coughs> donc, on va l'appeler également LUN 2. LUN 2. Suivant. Ta dynamique. On va également mettre 10. On va faire suivant. Et là, c'est évidemment, on va dire, qui peut accéder, qui peut accéder à ce LUN. C'est, ce sont les deux clients quand, non, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis maintenant, je vais créer un LUN pour euh, le quorum. Donc, tâche, nous, niveau disque dur. Nouveau LUN, finalement, hein, c'est ce qu'on vient de voir. Là-dessus, je fais suivant. <rire> Et puis, on va l'appeler quorum. Quorum, c'est euh, simplement un, un, un quorum, on verra, c'est ce qui permet de d'avoir de, vote, des votes, puisqu'on va voir qu'il faut un certain nombre de serveurs cluster en vie pour que le cluster continue à fonctionner, mais ça on le verra un peu plus tard. Pour l'instant, tout ce qu'on veut, c'est clusteriser un serveur de fichiers, on est bien d'accord. Hein. Donc on va le on va mettre même 5 gigas, ça suffit largement. Hop, 5, et bien voilà, suivant, suivant, et créé. À ce niveau-là, j'ai terminé. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever également le parti par feu, parce que comme ça, au moins, ça va pas nous causer de problème si donc le pare feu est en route. Donc, on va ici et on va désactiver le pare feu. Ok, euh, voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va sur les serveurs de fichiers. Donc on va aller sur les deux, puis on va installer le clustering. Vous allez voir, d'abord la partie ASCUS Initiator pour remonter les LUN, évidemment. Voilà, donc je suis sur mon premier nœud. Euh, alors, juste pour votre information, je vais vous montrer quand même quelque chose d'intéressant. Hein, donc, on va aller sur le, le web de minutes. Alors, voilà, euh, juste pour vous montrer un peu la partie cluster, imaginons que vous voulez clusteriser, donc SQL 2012 Cluster Installation. Ben là, il vous montre justement euh, comment le clusteriser. Euh, on va mettre en français uniquement, voilà. Installation d'un cluster en basculement. Ici, ou créer un cluster de basculement ici, hein, donc là voilà, il hein, y a plusieurs euh, niveaux. Donc si on va ici, et euh, eh bien pour créer un cluster, il, on crée un cluster de basculement, on installe SQL. Donc vous avez un ensemble de, 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 de steps à suivre pour créer justement le basculement SQL. On peut également utiliser le cluster euh, SQL, donc on va l'appeler maintenant euh, 2012 R2 cluster euh, file file server justement pour que c'est ce qu'on est en train de faire et si on va euh, dessus voilà donc euh, montage d'une du file server et le scale out c'est quoi justement c'est l'actif actif hein. donc là on a euh, on a justement euh, la seconde article présente la présentation des disques donc là la plateforme technique hein, donc euh, c'est qu'on va créer les serveurs après donc on va voir comment préparer les disques hein, monter les disques euh, donc ici vous voyez on a un exemple avec des, des nœuds 
ici, donc euh, on verra ce que c'est que le scale out faire serveur, on, on installe le cluster, euh, on lui dit ce qu'on veut faire, voilà. C'est tout ce qu'on va, on va mettre en place justement dans cette démo. Ok, c'était juste pour vous montrer un petit peu certaines choses. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va se connecter au, au quoi Ben, au, euh, on va aller dans outils, excusez-moi, et puis on va aller dans la partie Ascusi, et puis on va se connecter justement à notre LUN. Ok, donc là, ici, euh, je suis connecté automatiquement ici à mon SAN, hein, donc on voit qu'il y a une connexion, sinon je serais allé dans Découverte, euh, ici, euh, là, de Découvrir un portail, voilà, donc là je pense que c'est bon, et si je vais dans Volume périphérique, et si je vais euh, Configuration automatique, alors là, ce qu'on va faire plutôt, je vous propose, c'est qu'on va enlever ça, on va supprimer ce portail. Voilà, on va enlever tout ça et on va recommencer. Donc on va faire une déconnexion. Voilà. Hop là, volume et périphérique, on va faire supprimer, voilà. Et puis on va se déconnecter. Ah, il est en cours d'utilisation. Alors on va juste vérifier ici euh, dans le gestionnaire de disque si j'ai pas un LUN qui est monté donc ça je pense qu'on l'a fait un autre exercice euh, des et doc de base non apparemment c'est pas monté donc on va aller dans déconnexion alors c'est pas trop grave on va aller dans découverte on va mettre le le san voilà voilà. Et là, je vais faire connexion. OK. Donc là, je suis connecté ici sur mon SAN. Hein, Celui-là, c'était un, un ancien lab, donc c'est pas grave, on va le laisser. Euh, et là, maintenant, voyons voir si je vais dans gestion des disques. Je devrais voir mes LUN apparaître. Donc je suis OK. Et là, je devrais voir ici, justement, les trois LUN que j'ai créés. C'est-à-dire le disque 3, disque 4 et disque 2. Voilà, donc là il est en ligne. On va mettre en ligne également le deuxième LUN et le troisième LUN. Ok. Ensuite, ben, on va les initialiser. Voilà, disque 3, disque 4. Voilà, et puis là, on va les euh, formater. Hop là. Désolé. Hop là, nouveau volume simple. Voilà. Et puis on va donner des chemins donc pour ces LUN qu'on a créés tout à l'heure. Donc on va dire que là c'est des data, parce que n'oubliez pas qu'on va clusteriser un serveur de fichiers. Donc on va l'appeler euh, data1, suivant, terminé. Voilà, donc non, pas besoin, voilà, il est là. On va faire la même chose pour celui-ci. Hein, on va l'appeler data2. Et puis après on va parler du quorum. Hein. Data2. Voilà. OK. Et on va faire la même chose pour le dernier. Ici, le disque 4. Enfin, c'est le 5 Go, ça c'est le, le quorum. Hein. Hein, donc le quorum étant une chose importante, hein, puisque euh, on va voir que sans le quorum, euh, bah, si vous avez un serveur qui pète, vous aurez un seul vote. Et puis ça, ça peut causer un problème. Voilà. Donc j'ai terminé ça, et puis là j'ai mes lettres qui sont viennent d'afficher, le quorum, avec euh, ici ma lettre H, G, et puis, euh, et puis F. Et puis maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose sur le deuxième nœud, c'est-à-dire sur le file server 2, puisqu'actuellement on était en train de faire la même chose sur le... Euh, enfin on faisait, la même chose, on faisait actuellement la même chose sur le FS, donc maintenant on va se connecter sur le deuxième file server. Nous voici sur donc le deuxième file server, ici je vous montrais, donc on est bien FS2, et on va refaire la même chose ici, on va aller dans Askezy. On va faire oui. Et puis on va remonter justement les LUN. Mais les LUN ont déjà été formatés par le premier serveur, évidemment. Voilà, donc découverte, découvrir un portable. Je mets mon SAN, cible ici, et je me connecte ici. Vous vous souvenez, ça c'est les MPO, on en avait parlé déjà de ça. Et je fais OK. Et normalement maintenant, sur ce deuxième serveur, si je vais dans mon gestionnaire du disque, eh bien, je vais mettre online les trois, euh, voilà, donc les trois LUN, et là il va découvrir automatiquement le nom et la lettre qui va apparaître bientôt. Hein, le temps, voilà, E de point est apparu, et puis je fais la même chose sur le troisième. Donc ça, c'est des disques qui ne sont pas locaux, hein, c'est des disques sur un SAN, tout simplement. Hein. Voilà, donc une fois que c'est fait, on, on voudrait faire en sorte, alors que je vous explique ce qu'on veut faire, parce que peut-être que vous n'avez pas trop compris, je vais rebasculer sur le premier serveur, le file server. 
Ce qu'on voudrait, c'est faire en sorte que euh, euh, si je crée un share ici, sur ce disque-là, donc le disque C, si je crée un share ici, par exemple, euh, voilà, alors ce ne serait pas sur le disque C, évidemment, mais si, par exemple, je crée un share qui s'appelle document, ici, et eh bien, si je le partage, euh, ce, ce, ce share sera disponible, en fait, compte, à partir de ce savoir-là. Ça veut dire que, concrètement, si maintenant, je vais le partager avec des personnes spécifiques, on va dire, par exemple, à tout le monde, ajouter, on va le mettre en écriture, voilà, on fait partager. Ce qui se passe maintenant, c'est que, comment je fais pour accéder à ce share Eh bien, évidemment, je vais marquer le nom de mon serveur. Et là, j'ai le share doc. Ça veut dire quoi Ça veut dire si ce serveur-là, FS, tombe, c'est-à-dire si ce serveur tombe, si je l'arrête, là, par exemple, plus d'accès au share. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le clusteriser. Le clusteriser, c'est justement faire en sorte que si ce serveur pète, eh bien, l'utilisateur va pouvoir toujours se continuer à se connecter à ce share. Mais du coup, il va plus fa... je ne vais pas pouvoir mettre le nom du serveur. Donc, je vais mettre le nom d'un cluster. Vous allez voir comment ça se passe. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller ajouter une fonctionnalité qui est la fonctionnalité de basculement. Donc ici, je vais le mettre d'abord sur euh, FS2. Voilà, enfin sur la FS, ici, suivant. Et je vais euh, rajouter la fonctionnalité, justement, de euh, basculement. Euh, pas équipage de charge, hein, puisque c'était pas le but, on l'a déjà fait. C'est de basculement. Donc, clustering avec basculement. Voici le cluster Microsoft. Donc je vais l'installer sur, déjà, ce premier serveur. Voilà. Donc on va attendre qu'il avance un petit peu, puis on va, on va fermer cette fenêtre. Voilà, ça va arriver. Et puis on va installer ce composant cluster maintenant sur le deuxième serveur. Donc là, il est en train de le faire. Ok, donc je vais sur tous les serveurs. Je vais sur maintenant celui-ci et je vais installer justement des fonctionnalités. Donc je fais suivant, suivant, et je vais également installer dessus la fonctionnalité de failover. Donc on a, on avait dit, clustering avec basculement. Yes, that's good, that's good. Et on fait installer. Allez, on fait fermer. Voyons voir où ça en est ici. Voilà, il est en train d'installer ici sur le serveur principal, donc le serveur FS. Euh, alors, une chose importante, évidemment, quand vous allez mettre en place du cluster, il faut que les deux serveurs soient identiques. Identiques au niveau de l'OS, identiques au niveau du BIOS. Bon là, c'est un BIOS virtuel, identique. Vous ne pouvez pas avoir deux serveurs complètement différents. Donc ce que je vais faire maintenant pour être sûr qu'ils soient identiques, je vais tester les deux serveurs. Donc ils risquent de me dire oui t'as qu'une seule carte réseau, c'est pas bien. Bon, d'ailleurs ça c'est mon problème, j'ai qu'une seule carte réseau, c'est pas trop grave. Donc je vais aller évidemment dans euh, mon équilibrage de charge. Alors, il est où mon équilibrage de charge On va le trouver. Non, 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 non. Donc mon cluster, mon cluster, gestionnaire de basculement. Et puis là, ce que je veux faire, c'est qu'il va d'abord tester, en fait, compte, les deux nœuds du cluster. Donc, je vais faire valider la configuration et je vais lui donner les deux clusters qui vont participer, justement, à ce, à ce, ben voilà, à cette, à ce clustering. Donc, je fais suivant et puis, on va faire, euh, on va simplement aller dans parcourir. On va faire avancer, rechercher. Et puis, on avait dit qu'on choisissait ces deux serveurs-là. Donc, je fais OK. Évidemment, je dois valider les deux, hein. C'est clair. Donc voici le premier qui apparaît et le deuxième qui apparaît. Je fais suivant et je vais exécuter tous les tests. Qu'est-ce qu'il va faire concrètement C'est qu'il va vérifier. Il va faire un ensemble de tests importants et vérifier que ces deux serveurs-là sont au même niveau, qu'ils voient bien les LUN, que je puisse, qu'ils puissent bien euh, bah, basculer les LUN d'un serveur à un autre. Hein. Donc il va vérifier énormément de choses. Vous voyez, donc il fait une vérification, il va vérifier la, la partie réseau. Euh, un certain nombre de choses très importantes. Euh, alors, retournez un petit peu sur les slides justement pendant qu'il fait ça, juste pour vous expliquer ce qui se passe. Alors, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est bien ici deux serveurs. Donc j'ai mon euh, file server, le file server, le file server 2. Ils sont connectés tous les deux à un SAN sur lequel j'ai créé trois LUN. Là, je suis en train de vérifier, justement, il est en train de, de créer le cluster, c'est-à-dire il vérifie si tous les serveurs ont le même niveau de patch, sont, peuvent accéder évidemment à ces LUN. Donc il va essayer de les basculer, hein, puisque c'est un système de basculement. Il va tester plein de choses, et une fois que c'est bon, il va me dire « Ok, tu peux créer le cluster ». Donc voilà ce qu'il est en train de faire. Comme vous pouvez le voir, il est en train de faire tous les tests, donc en train de vérifier euh, tout ce qui va bien, les périphériques, 
On voit bien ici qu'il vérifie également l'état du système d'exploitation, l'architecture, c'est bien l'Intel Intel, AMD AMD, on ne peut pas évidemment faire de l'Intel AMD. Il vérifie que les disques ici soient disponibles euh, des deux serveurs, hein, évidemment, puisque n'oubliez pas que je veux faire de l'actif actif. Donc s'il va dans gestion des disques, il va prendre chaque disque un par un. Il va voir si euh, il peut les basculer entre les deux euh, serveurs. Donc ici, vous voyez, ils sont hors connexion. Euh, et puis bientôt ils seront en, 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 en connexion donc il prend tous les disques et il les bascule sur l'autre serveur et il le fait jusqu'à ce qu'il puisse valider évidemment que euh, mes disques euh, puissent basculer d'un euh, serveur à un autre donc normalement bientôt je devrais les voir en ligne puisqu'il le fait quatre fois hein, donc ça, euh, voilà on va attendre un petit peu que ça se passe mais voilà il est en train de vérifier euh, ici et là euh... Si je regarde, voilà, vous voyez, il a basculé maintenant, et hop, il, il a rebasculé sur l'autre serveur, rebasculé sur le premier, rebasculé sur l'autre serveur, il le fait quatre fois ça, pour être sûr que tout se passe bien. Donc vous voyez, on les continue, on continue à faire tous les tests ici, donc il a validé pas mal de choses. Le CSV qu'on verra par la suite, on en reparlera, enfin on en a parlé déjà là maintenant, hein, donc CSV qui permet justement à l'un d'être vu en même temps des deux côtés. Donc voilà, et on voit qu'il rebascule encore derrière, donc voilà, tout se passe bien pour l'instant. Il vérifie que mes deux serveurs soient bien homogènes au niveau de la configuration. Au niveau évidemment de la configuration, il va mettre du warning, donc un message en disant bah, attention, il n'y a qu'une seule carte réseau, donc ce qui est embêtant, parce que si ça pète, ben bah, voilà. Donc il va me dire ça, et puis après il va me dire sûrement que le post-mortel, c'est-à-dire le VM kernel, le fait de dumper la mémoire s'il y a un problème, est, est égal à 0, alors qu'il devrait être au moins être égal à 5. Ça c'est une, une option que vous avez. Au cas où votre serveur pète, ben, il va prendre la mémoire, il va créer un fichier, vous pourrez l'envoyer à Microsoft au cas où euh, vous ne pourrez pas solutionner le problème. Donc voilà, il continue à faire son tous ses tests. Ici, euh, voilà, il bascule, il, il, il vérifie le basculement. Donc euh, il continue à faire ses tests tranquillement. Voilà, donc il va valider à part la partie, la partie IP, la partie réseau. Voilà, donc vérification du système du fichier. Impeccable, il va vérifier maintenant le BIOS, les services, les périphériques plug and play, les informations sur les services, sur la mémoire, euh, l'OS, hein, donc euh, standard, standard, édition, euh, euh, platinium, platinium, donc ça c'est important, que tout soit homogène. Il collecte les informations de mon deuxième nœud, euh, et puis je pense que là, on va être correct au niveau du cluster, on va pouvoir le créer et, en, et, et ainsi de voir comment, justement, euh, quels sont les rôles déjà qu'on va pouvoir clusteriser, hein, parce que vous allez voir qu'on peut clusteriser par défaut plein de rôles déjà préétablis. Voilà, donc là, il va vérifier, donc euh, pareil sur l'autre nœud, donc il vérifie également que j'ai le même niveau de exploitation, le même niveau de mise à jour, le, le même niveau de service pack. Donc vous voyez, il faut être très rigoureux quand vous mettez en place du cluster. Les pilotes, signé, et puis après j'aurai un petit warning sur la partie réseau, ce qui est normal. Voilà, il vérifie que les pare-feux, euh, qu'il n'y a pas de souci, que c'est bien ouvert, ou en tout cas, voilà, qu'il n'y a pas de problème de communication entre les deux. Puis là, il va me faire un petit test, il va me dire, attention, euh, euh, qu'il y a un problème sur le réseau, parce qu'il n'y a qu'une seule carte réseau. Voilà, donc 21%, 25%, ça avance tout doucement, mais sûrement. En tout cas, tout a l'air bien vert, j'aurai juste normalement un warning sur la partie réseau. Voilà, 51%, impeccable, 64%, voilà, et j'arrive bientôt à 100%. Ok. Voilà, donc c'est des, des avertissements, hein, donc ça veut dire que je vais pouvoir créer mon cluster, il hein, n'y a pas de souci. oui, il me propose de créer le cluster. Et si je vais dans mon rapport, voyons voir ce qu'il m'a mis, qu'est-ce qui va pas Ici, il m'a mis qu'au niveau du réseau, il bah, y a un problème puisque j'ai j'ai qu'une seule euh, carte réseau. Hein, donc c'est bien ce qu'il a dit. Et puis si je reviens ici euh, en arrière, ici, euh, j'aurai sûrement un warning sur justement, euh, hop là, voyons voir ce qui se trouve là, on va revenir en arrière. Configuration, configuration du système. Voilà, ici tout est bon, hein. donc là c'est communication réseau, ouais non, il n'y a même pas mis le deuxième, bah écoutez tant mieux. Et puis je veux créer mon cluster, voilà, donc je fais suivant, et voici le nom du cluster, on va l'appeler par exemple cluster,
Et là, il me faut une adresse IP virtuelle. C'est pas une adresse IP, c'est une adresse IP qui n'existe pas. Hein. Donc, on va mettre du 91 ici. Je fais suivant. Il va créer un compte dans l'AD, hein, vous verrez. Et il va ajouter le stockage disponible. Donc là, il crée un objet hein, dans la Kiletory euh, qui va s'appeler Cluster. Donc dans User et Computer et euh, dans Utilisateur et Ordinateur, vous aurez un compte qui s'appelle euh, Cluster. Je ne sais pas si, si j'ai euh, installé ça, je crois. Euh, ici, voyons voir. Ah ben voilà, il est là. Et là, normalement, je devrais voir qu'il a créé un compte dans l'AD qui s'appelle Cluster. Euh, ici, Cluster. Nickel. Et puis voilà. Il a fait le cluster. Enfin, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Donc là, qu'est-ce qu'on voit On voit le résumé. Donc j'ai le nom du cluster. J'ai ici euh, le, la possibilité de voir mes stockages qu'il a récupéré ici. Donc je vois bien qu'il a récupéré mes trois LUN. Et puis on va voir qui c'est un disque témoin, ce qu'on appelle un disque witness hein, pour le quorum. Euh, on va en parler plus tard par la suite. Euh, ici j'ai des poules disques, si je vais en mettre plusieurs. La partie réseau ici m'a identifié donc un seul réseau. Ici c'est bien up. Et puis maintenant justement ce que je veux faire c'est euh, eh bien euh, faire du CSV. Alors remarquez une chose c'est que mes disques ici, le disque du cluster n'est vu euh, donc c'est pas c'est un stockage disponible, mais il va falloir que je le j'ajoute au volume partagé, ce qu'on appelle le CSV ici. Dès que je vais faire ça, eh bien le disque va être vu par les deux serveurs. Parce que si vous remarquez bien ici, euh, actuellement, vous voyez, le disque ici, il est euh, offline. Parce qu'actuellement, le disque, il est euh, vu par le deuxième nœud du cluster. Je vois bien qu'actuellement, le nœud propriétaire, c'est FS2. Hein. Donc ça veut dire que concrètement... À partir de mon FS, je vois pas mes disques. Hein, je les vois pas, mes disques. Ils sont là, mais ils sont pas disponibles. Eh bien, regardez bien. On va aller dessus et on va ajouter en CSV. Et là, du coup, je vais faire la même chose ici. Eh bien, si maintenant, je vais sur, ma, sur mon gestionnaire des disques. Euh, alors, plutôt, on va aller euh, plutôt ici. Voilà, c'est plutôt là. Là, je vois Cluster Storage et qu'est-ce que je vois Mes deux LUN. Mais ça veut dire que l'autre serveur le voit également. Le serveur 2 le voit également. C'est ça du CSV, du actif-actif. Là, c'est le quorum. Euh, alors maintenant, nous allons voir comment, qu'est-ce qu'on peut clusteriser. Qu'est-ce qu'on peut clusteriser Eh bien, un certain nombre de rôles qu'on peut clusteriser. Le serveur, l'ordinateur virtuel, le serveur du fichier, justement, le serveur d'HCP. Donc, il y a plein de choses qu'on peut clusteriser. N'oubliez pas que le but de clusteriser un service, c'est s'il tombe, il redémarre sur l'autre. Donc là, on va accuser le serveur de fichier, sauf qu'il va pas vouloir, parce que il faut d'abord que j'installe le rôle. Ah, mais quoi que j'ai installé le rôle, je crois. Hein. Donc, ça va être bon. Le rôle euh, serveur du fichier. Alors, attendez, on va là-dedans. On fait suivant. Et puis, on va utiliser ce qu'on qu appelle l'actif-actif. Ici, euh, c'est ce qu'on a la possibilité d'avoir deux serveurs qui se connectent sur le, le même LUN en même temps. Et là, on va lui mettre le nom, justement, du file server. On va l'appeler, par exemple... On va l'appeler comment On va l'appeler... Euh, ben, file server, voilà, tout simplement. Voilà, soyons simples. Ah, il est déjà utilisé ici. Donc, on va le mettre, on va l'appeler file server il va donc créer un ordinateur file server et euh, sur ce réseau là alors comment ça se passe du coup du coup ici maintenant j'ai mon rôle file server ici et du coup les shares je vais les créer sur la partie du cluster puisque maintenant tous mes shares je vais pouvoir ajouter donc le partage de fichiers ça veut dire que si je fais ça je vais créer un partage de fichiers qui va être stocké, justement, alors il faut attendre un petit peu ici que, que ce soit bien propagé, et puis euh, ben, il va être stocké sur une ressource, euh, donc on va le voir après, mais en tout cas, euh, j'ai pas encore de partage, mais le partage va être mis sur ce LUN là, parce que là on a accès à un LUN en fait, directement. Donc on va essayer de le refaire, ajouter le partage de fichiers, voilà, c'est toujours un petit peu de temps avant que les deux serveurs soient au courant qu'il y a ça, donc n'est pas encore disponible. Donc on va attendre un petit peu. Euh, ici, hein, alors, je vois en plus mes nœuds ici, hein, mes deux nœuds hein, qui sont en service. Hein. Oui, hop, hop. Et puis il y a deux votes. Hein. Alors le vote, évidemment, dans le quorum, c'est quoi Alors on parlera par la suite, mais c'est concrètement, il faut qu'il y ait plus de 50% des votes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins deux votes pour que le serveur tourne. Si par hasard ce serveur-là 
et HS, il n'y aura plus qu'un vote. Et s'il n'y a qu'un vote, tout tombe. C'est pour ça qu'on a besoin euh, du, euh, du 10 témoins qui va euh, qui va donner un vote. Donc ça veut dire que si le serveur, le file server tombe, ben, file server 1 plus ça, ça fait deux votes, et donc le file server reste en route. Ça, on aura le temps de le voir. Alors, voyons voir si maintenant c'est mieux. Ajouter les partages de fichiers. Ça prend toujours beaucoup de temps, ça. Hein. Donc, il faut pas être inquiet. Voilà, on va peut-être sortir de là et revenir dedans. Un message d'erreur, non, c'est bon. C'est juste un problème d'activisation. Donc, gestionnaire du, du, du cluster de basculement. Alors, retournez sur le cluster. Allons dans les rôles. Voilà, en cours de d'exécution. Ok. Ajouter le partage de fichiers. Alors, décidément, il prend un petit peu de temps. On va attendre un petit peu avant que tout soit bien synchronisé sur les deux. Voilà, donc on va créer maintenant un partage SMB, application, c'est-à-dire euh, pour faire de l'actif-actif. Donc on va dans suivant, et là on voit les deux LUN. Donc on va se créer un partage là-dessus. Et puis le nom du partage, on va l'appeler euh, Doc. Voilà. Et voici comment vos clients vont se connecter au cluster. Et voilà, on y est. On va pas mettre FS ou FS2, mais on va mettre backslash backslash file server doc. C'est ça qui est top. Alors on va prendre ça. Boum. Et on fait suivant. Là, on peut activer l'énumération basée, la mise en cage. Donc là, on a la disponibilité continue. C'est ça qui fait de l'actif actif. Suivant. Suivant. Et puis, créer. Voilà. Alors, regardez bien maintenant. Alors, moi, je trouve ça génial. C'est que si je tape maintenant file server, eh bien, je vais arriver sur... Alors, j'ai oublié de mettre un E. File server. Ah, bingo Bingo, bingo, bingo Et alors, ce qui est génial maintenant, c'est que du coup, si par hasard, ben, j'ai un serveur qui a un problème, eh bien, il n'y a aucun souci. Mais ce qui est intéressant également, donc là, on va aller euh, sur le sur euh, notre serveur. Alors, bon, bon, imaginons que... Donc, voilà, on voit bien ici le partage. Actuellement, euh, c'est le serveur 2. Euh, qui euh, qui a cette ressource, je peux à n'importe quel moment évidemment déplacer euh, la ressource vers par exemple le serveur 1 et là vous allez voir que euh, voilà serveur de fichier il est sur le il est sur le il est sur le fichier en cours d'exécution en train de basculer la ressource et si je vais sur partage bientôt on va voir évidemment euh, le doc qui est là donc ça veut dire que maintenant euh, si ce serveur là a un souci il euh, n'y ben, a aucun problème. Euh, la preuve, si je prends euh, donc euh, euh, ce serveur là ici, et puis euh, ce qu'on va faire, c'est que ben, on va l'arrêter. Hein. On va aller là, on va aller là, on va faire arrêter. Voilà. Et bien euh, maintenant on va aller sur l'autre serveur qui est en vie toujours, le serveur 2. Allons-y. On remarque automatiquement maintenant le propriétaire c'est le serveur 2. Là je suis sur le serveur 2. Et si je vais euh, sur mon file share, eh bien je peux toujours y accéder, il n'y a aucun problème. Euh, ça veut donc dire que je peux avoir justement donc un système de basculement automatique. Et ça, c'est quand même vachement sympa. Et si je retourne sur mon autre serveur, que je le rallume. Voilà, donc là, je suis en train de rallumer mon, mon serveur que j'ai éteint. Voilà, donc on va attendre un petit peu que qu'il se mette en route. Eh bien, ça veut donc dire que, ben voilà, j'ai un système de basculement. Voilà à quoi sert le cluster, évidemment, dans une société. Voilà. Donc, on va attendre qu'il se mette en route. Euh, donc, ça veut dire que si j'avais SQL sur le premier, eh bien, il aurait le premier serveur aurait planté, j'aurais tout rebasculé sur l'autre serveur SQL. Mais là, c'est de l'actif actif. Donc, on va attendre qu'il qu arrive. Voilà. Je me suis connecté maintenant sur la, un poste Windows 8. Et là, vous remarquerez que, bah évidemment, si je tape « File Server », j'arrive justement sur mon euh, « File Server » mon doc. Euh, 
Ça veut donc dire que là, eh bien, il est hébergé par un de mes nœuds. Si je vais sur mon autre serveur, c'est-à-dire le serveur ici, euh, le premier, vous remarquerez que maintenant, si je vais dans outils et que je vais dans mon, euh, mon, 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 mon serveur de basculement, qui tient le, le, le rôle, c'est-à-dire qui tient le, le rôle file server hein, actuellement, eh bien, si je regarde ici, je vais dans cluster, je vais dans rôle, celui qui tient le rôle file server actuellement, c'est le 2. C'est-à-dire si j'arrête le 2, il n'y a aucun problème. Hein. Hein euh, le 2 est ici, le nœud propriétaire. Donc ça veut dire que si maintenant euh, j'arrête le 2, bah, il n'y a aucun problème puisqu'il va passer sur le 1 hein, automatiquement. Voilà, donc on a fait un grand lab justement par rapport à ça. Les nouveautés 2012, c'est une stratégie de placement CSV où je vais pouvoir trouver justement le meilleur CSV par rapport à un poids, par rapport à une, une VM. Le CSV continuité qui va faire en sorte justement de faire en sorte qu'il soit toujours disponible. La cache allocation qui permet de pouvoir utiliser du cache et de pouvoir écrire d'une façon beaucoup plus performante sur le CSV. Et les diagnostics à son de tools qui permet d'aller voir ce qui se passe sur le CSV. Donc on a vu ce que c'est qu'un SSV, les nouveautés, et nous avons installé un cluster, et eh oui, un cluster Microsoft. Allez, on se retrouve pour la suite.